Hello students, my name is Pradeep. I welcome you all on Europedia Education. So today we are going to discuss another part of national symbols. As I have discussed in the last video with you, the part one of national symbols. So in this video, I am going to discuss part two of national symbols in which I have included some questions on national symbols, which we will discuss after this presentation. Clear as friends. So this is part two of national symbols. So continuing that video one on national symbols. So this is part two on national symbols. So see here now. Next national symbol is national animal. Clear? Hai? What is the national animal of India? So that is a tiger. Its scientific name kya hai? That is Panthera tigris. So it is a striped animal. It is a it has a thick yellow coat of fur with the dark stripes clear hai? as you can see in this picture so it is a combination of gray strength agility and enormous power so it is known as the national animal of india to kya bolna aapko that is tiger aur iska scientific name kya hai that is panthera tigris clear students so out of the eight races of this species we know the indian race is that is the royal bengal tiger so it is found throughout our country except in northwestern region and it is also found in neighboring countries like nepal bhutan and bangladesh so you have to remember the indian race that is the royal bengal tiger its scientific name that is panthera tigris you should know now for checking the dwindling population of tigers in india project tiger was launched in april 1973 by government of india to conserve tigers clear students so isse pehle tiger se pehle jo hamara national animal hota tha that was lion the lion was the national animal of india till 1972 after which the tiger replaced it so isme ek ye question pooch sakte hain ki टाइगर से पहले इंडिया का नेशनल एनिमल कौन था सो दैट वाज लॉयन क्लियर है और टाइगर को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक है टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया सो दैट वाज प्रोजेक्ट टाइगर क्लियर है इंडियन रेस का जो टाइगर है उसका उस रेस का नाम बताओ सो दैट इज रॉयल बेंगोल टाइगर क्लियर है इट्स साइंटिफिक नेम टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज पेंथरा टाइग्रेस हाँ जी नेक्स्ट नेक्स्ट इज वट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया दैट इज इंडियन पिकॉक जिसे आप मोर भी बोलते हो अगेन साइंटिफिक नेम पैवो क्रिस्टेटस जो आपको पता होना चाहिए तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है पैवो क्रिस्टेटस इट इज अ कलरफुल स्वैन साइज बर्ड क्लियर है एंड द मेल ऑफ दिस स्पीशीज इज मोर कलरफुल देन द फीमेल माई क्लियर स्टूडेंट्स तो आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है दैट इज इंडियन पिकॉक ऑल्सो नोन एज पैवो क्रिस्टेटस and it is widely found in the indian subcontinent and is fully protected under the indian wildlife act 1972 am i clear student so ye jo bird hai that is fully protected under indian wildlife protection act 1972 next dekhiye what is the national flower of india so that is lotus kamal bhi bolte ho scientific name again that is nelumbo nucifera gertin so it is a national flower of india considered a sacred flower here it symbolizes the truth that a person can rise above the worldly evils and keep herself high above them to hamara national flower kaun sa hai that is lotus jise aap kamal bolte ho scientific name again you have to remember that is nelumbo nucifera gertin next national fruit aap kise bolte ho said national fruit of india so that is mango कौन सा है मैंगो एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज मैंगी फिरा इंडिका इट्स साइंटिफिक नेम इज मैंगी फिरा इंडिका किस में यूज करते हो पिकल्स में यूज कर सकते हो एंड इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए सी एंड डी किसका रिच सोर्स है ये दैट इज ए विटामिन ए सी एंड डी एंड इंडिया देर आर ओवर हंड्रेड वराइटीज ऑफ मैंगोज प्रेजेंट माई क्लियर फ्रेंड्स तो नेशनल फ्रूट क्या ध्यान में रखना आपको दैट इज मैंगो जिसे आप किस से भी जानते हो किस नाम से भी जानते हो दैट इज मैंगी फेरा इंडिका एंड इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए सी एंड डी नेक्स्ट देखिए इसमें नेशनल ट्री की अगर मैं बात करूं सो दैट इज बनयान ट्री क्लियर है जिसे आप बरगद भी बोलते हैं और इसका जो अदर नेम है जो आपको रिमेंबर करना है दैट इज फिकस बेंगेलिस 
फीकस बेंगेलेंसिस ये आपको ध्यान रखना है बरगद दैट इज बनियान ट्री फीकस बेंगेलेंसिस ये आपको ध्यान रखना है और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इट्स लॉन्गेविटी सो दैट इज लॉन्ग लाइफ क्लियर है एंड यहाँ कहाँ पर है ये मेनली इसका जो यूज़ करते हैं कैसे करते हैं बनियान ट्री इज द फोकल पॉइंट ऑफ विलेज लाइफ एंड द विलेज काउंसिल मीट्स अंडर द शेड ऑफ दिस ट्री तो जो विलेज काउंसिल होता है वो कहाँ पर मिलता है दैट इज दिस बनियान ट्री विच इज नॉन फॉर इट्स लॉन्गेविटी माई क्लियर स्टूडेंट्स और इसका साइंटिफिक नेम यू शुड रिमेंबर दैट इज फिकस बेंगेलिस नेक्स्ट नेशनल गेम एज इट इज इंडिया की कोई नेशनल गेम नहीं है बट जो भी कंट्री का जो पॉपुलर स्पोर्ट होता है उसे आप क्या कंसिडर करते हो दैट इज नेशनल गेम क्लियर है तो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है ठीक है तो नेशनल गेम हम किसको कंसीडर करते हैं सो दैट इज फील्ड हॉकी इज कंसीडर्ड एज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया सो अगेन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ अ गेम और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कनेक्ट क्लियर है तो जुलाई टू में क्या हुआ था जो इंडियन स्टेट है ओडिशा ठीक है तो उसने एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि फील्ड हॉकी को नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देना चाहिए बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्लियर है तो अगर मैं हिस्ट्री में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है तो आप देख सकते हैं इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू इन नाइनटीन इंडियन टीम वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल क्लियर फ्रॉम नाइनटीन टू नाइनटीन इट वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हॉकी टीम वेन इट प्रोड्यूस लेजेंडरी प्लेयर सच एज ध्यानचंद माई क्लियर स्टूडेंट्स तो नाइनटीन एटी एट ट्वेंटी एट से लेकर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तक सो दैट वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हॉकी तो उस टाइम पर कौन से लेजेंड्स प्रेजेंट थे दैट वॉज ध्यानचंद क्लियर है तो इंडियन मेन्स टीम क्या थी अनबीटन रही थी ओलंपिक्स में गेनिंग सिक्स गोल्ड मेडल्स इन अ रो माई क्लियर स्टूडेंट तो इस करके हिस्ट्री से रिलेटेड क्या होता है कि हम क्या किसको कंसीडर करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कनेक्ट फील्ड हॉकी इज कंसीडर्ड एज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया माई क्लियर स्टूडेंट तो फील्ड हॉकी को आप नेशनल गेम ऑफ इंडिया कंसीडर करते हैं नेक्स्ट देखिए इसमें सो इंडिया में हॉकी को कौन कंट्रोल करता है कौन गवर्न करता है तो उसके लिए Uh, क्या बनाया गया दैट इज हॉकी इंडिया क्या बनाया गया हॉकी इंडिया इट इज द गवर्निंग बॉडी विद एक्सक्लूसिव मैंडेट टू कंडक्ट ऑल एक्टिविटीज फॉर बोथ मेन एंड वीमेन्स हॉकी इन इंडिया माई क्लियर स्टूडेंट सो हॉकी इंडिया का सिंबल ये है सो so, जैसे अशोक चक्र में देर आर ट्वेंटी फोर स्पोक्स ऐसे ही यहाँ पर ट्वेंटी फोर हॉकीज लगाई गई हैं इसमें एंड इट इज रिकोगनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स so it promotes hockey in india clear it was formed after the indian hockey federation was dismissed in 2008 by ioa that is indian olympic association ne isse pehle jo federation thi that was indian hockey federation usko dismiss kar diya tha aur uske baad kya banaya gaya that is hockey india establish kiya gaya 2009 mein iska headquarter kahan par hai new delhi mein hai am i clear friends next national river वट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया सो दैट इज गंगा गंगा इज कंसिडर्ड एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया एज डिक्लेयर्ड ऑन फोर्थ नवंबर 2008 थाउजेंड एट बाई प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो फोर्थ नवंबर 2008 थाउजेंड एट को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया था गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया था इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाई डिस्चार्ज लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की और ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में बाय डिस्चार्ज तो ये आपको ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड थर्ड थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज क्लियर तो ये कितना फ्लो करता है फ्लोइंग ओवर टू फाइव वन जीरो किलोमीटर ऑफ माउंटेन्स वैल्यूज एंड प्लेन ठीक है इतनी लेंथ है इसकी और कहाँ पर ओरिजिनेट होती है ये दैट इज़ इन गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज एज अ भागीरथी रिवर जिसका अपना सोर्स क्या है दैट इज गोमुख जो कि एक प्लेस का नाम है क्लियर सो इट इज लेटर ज्वाइंट बाय अदर रिवर सच एज अलकनंदा यमुना सोन गोमती कोसी एंड घाघरा क्लियर स्टूडेंट्स तो ये गंगा रिवर सिस्टम मैंने यहाँ पर दिखाया है और कुछ सिटीज जो इसके बैंक्स पर लोकेटेड हैं वो मैंने यहाँ पर तुम्हें शो करने की कोशिश की है मैं क्लियर तो जैसे ही गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे वहां पर क्या बोला जाता है दैट इज पद्मा रिवर क्लियर 
so the ganga river basin is one of the most fertile and densely populated areas of the world and covers an area of 10 lakh square kilometers ठीक है तो जो गंगा रिवर बेसिन आप देखोगे इसके आसपास काफी सारे सिटीज प्रेजेंट हैं जहां पर आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो क्योंकि जो लैंड है वो क्या है दैट इज फर्टाइल और ये एरियाज क्या हैं डेंसली पॉपुलेटेड हैं माय क्लियर फ्रेंड्स हां जी सो देयर आर टू डैम्स ऑन दिस रिवर्स प्रेजेंट फर्स्ट वन इज एट हरिद्वार एंड अदर एट फरक्का ये आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा एक मैं आगे डिस्कस करूंगा नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो कि यहां पर ही यहां पर ही मिलता है दैट इज गंगेज रिवर डॉल्फिन इट इज एन एंडेंजर्ड एनिमल दैट स्पेसिफिकली हैबिटेट्स दिस रिवर इसे मैं आगे डिस्कस करूंगा एक एंडेंजर्ड एनिमल है दिस डॉल्फिन ठीक है और जो कि यहां पर uh, मिलता है सो गंगा इज कंसीडर्ड सैक्रेड बाय हिंदूज सो की रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं वो इसके बैंक्स पर होती हैं इस रिवर के कौन से सिटीज में सच एज जो कि इसके बैंक्स पर लोकेटेड हैं सच एज वाराणसी हरिद्वार एंड अलाहाबाद एम आई क्लियर स्टूडेंट तो गंगा कहां पर वाइडन आउट करती है दैट इज इन सुंदरबन स्वैंप ऑफ बांग्लादेश बिफोर इट एंड एंड्स इट्स जर्नी बाय एम्पटिंग इनटू बे ऑफ बंगाल एम आई क्लियर स्टूडेंट तो यहां पर आपको मैं दिखा पा रहा हूं दैट इज गंगा रिवर बेसिन ये आप देख पा रहे हैं तो यहां से ये ब्रह्मपुत्र रिवर आती है जैसे आप देख पा रहे हैं ठीक है देन ये कहां जाती है मिलके दैट इज इन बे ऑफ बंगाल माय क्लियर सो दैट इज दिस इज रिवर डॉल्फिन नेक्स्ट नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं द गंगेज रिवर डॉल्फिन दैट इज आल्सो साइंटिफिक नेम इज प्लेटेनिस्टा गंगेटिका जो कि आपको ध्यान में रखना है दैट इज प्लेटेनिस्टा गंगेटिका uh is, is the national aquatic animal of india as notified by ministry of environment and forest on may 2010 to may 2010 ko kya kiya kya ministry of environment or forest ne kya kiya hai national aquatic animal of india declare kiya tha so that is a platinista gangetica jisse ye jo ki scientific name kiska hai that is ganges river dolphin so this mammal is also said to represent the purity of the holy ganga as it can only survive in pure and fresh water clear hai ab aapko pata hai ki pollution kafi increase ho raha hai to uski wajah se ye jo animal hai jo ki ganga river mein present hota hai is ye kya ho gaya hai endangered ho gaya hai clear hai so these are solitary creatures and females tend to be larger than males and they are locally known as susu because of the noise it makes while breathing ye aapko dhyan mein rakhna hai pucha ja sakta hai aapse question clear hai aur iske alawa ye iska scientific name aapko pata hona chahiye national aquatic animal ka that is platanista gangetica am i clear student so this mammal is said to represent the purity of the holy ganga am i clear so this species inhabits parts of ganges meghna and brahmaputra rivers in india nepal bhutan and bangladesh and the karnaphuli river in bangladesh dear friends next dekhi isme so this river dolphin is a critically endangered species in india therefore has been included in the schedule 1 for wildlife protection act 1972 तो जो मेन रीजंस हैं रिवर डॉल्फिन के पॉपुलेशन के डिक्लाइन के सो दैट दीज आर पोचिंग एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन ड्यू टू डिक्लाइनिंग फ्लो हैवी सिल्टेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेजेस व्हिच कॉज फिजिकल बैरियर फॉर दिस माइग्रेटरी स्पीशीज माय क्लियर स्टूडेंट्स सो ये आपको ध्यान में रखना है तो अब मैं नेक्स्ट इसमें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सो दैट इज अ नेशनल हेरिटेज एनिमल सो व्हाट इज नोन एज नेशनल हेरिटेज एनिमल फॉर इंडिया so government of india ne kisko declare kiya hai so that is elephant kisko declare kiya hai 2010 mein october 2010 mein national heritage animal declare kiya gaya tha kisko elephant ko jise aap dusre kis naam se jante hain that is elephas maximus indicus so it is known as india's national heritage animal dear friends to to government of india ne elephant ko declare kiya tha national heritage animal with the aim to preserve big animals तो इसे हम लोकली किस नाम से भी जानते हैं दैट इज गज दैट इज गज गज के नाम से भी जानते हैं तो 29000 से ज्यादा एलिफेंट्स कंट्री में प्रेजेंट हैं और जूस में और टेंपल्स के लिए भी होते हैं सो इंडिया इज होम टू 60% ऑफ एलिफेंट्स इन एशिया सो एलिफेंट टास्क फोर्स रिकमेंडेड द स्पेशल स्टेटस फॉर एलिफेंट सेइंग दैट द मूव विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एशियाज लार्जेस्ट मैमल 
क्लियर स्टूडेंट्स तो क्यों हमने एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया है सो इट सेड दैट डिक्लेयरिंग द एलिफेंट एज नेशनल हेरिटेज एनिमल विल गिव इट ड्यू प्लेस एज एम्बलम ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेशनल रेप्टाइल नेशनल रेप्टाइल किसको बोलते हो आप इंडिया का दैट इज किंग कोबरा जिसे आप साइंटिफिकली किस नाम से जानते हो दैट इज ऑफियोफेगस है ना और जिसे आप इस नाम से भी जानते हो दैट इज हेमड्रेड ठीक है एंड इट इज नोन एज द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया किंग कोबरा इज द लार्जेस्ट वेनोमस स्नेक इन द वर्ल्ड कितनी लेंथ होती है अराउंड थ्री मीटर इन लेंथ सो इट हैज एबिलिटी टू इंजेक्ट अप टू सिक्स मिली लीटर ऑफ वेनम इन अ सिंगल बाइट कहाँ पर प्रेजेंट होता जाता है दैट इज इन डेंस रेन फॉरेस्ट एंड थिक जंगल्स क्लियर स्टूडेंट्स सो किंग कोबरा इज अ प्रोमिनेंट सिंबल इन द माइथोलॉजी एंड फोक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका एंड म्यांमार तो इंडिया के साथ श्रीलंका और म्यांमार में भी इसके क्या हैं इसकी इम्पोर्टेंस है तो अगर आपसे कोई नेशनल रेप्टाइल पूछता है इंडिया का तो आपको क्या बताना है दैट इज ऑफ योर फेगस है ना जिसे आप किस नाम से भी जानते हो सो दैट इज किंग कोबरा नेक्स्ट नेक्स्ट इज अ नेशनल मोन्यूमेंट इंडिया अब इंडिया में काफ़ी सारे मोन्यूमेंट्स हैं ठीक है तो उसमें से जिसे आप नेशनल मोन्यूमेंट कंसिडर करते हो सो so दैट इज इंडिया गेट किसको कंसिडर करते हो इंडिया गेट विद समाइम्स रेफर्ड एज नेशनल मोन्यूमेंट ओरिजिनली नोन एज किस नाम से भी जानते हो दैट इज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल जिसे कि आप पहले किस नाम से जानते थे किंग्स वे पहले किस नाम से जानते थे किंग्स वे तो ओरिजिनली ओरिजिनल नेम क्या है इसका दैट इज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल जिसे आप क्या बोलते हो इंडिया गेट के नाम से भी आप जानते हो तो ये मेमोरियल किसको याद करने के लिए बनवाया गया था टू सेवेंटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डाइड इन बिटवीन नाइनटीन फोर्टी टू नाइनटीन ट्वेंटी वन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड थर्ड एंग्लो अफगान वॉर ऑफ नाइनटीन नाइनटी तो इन सोल्जर्स को रिमेंबर करने के लिए इस मेमोरियल को बनवाया गया था ठीक है किसने इसे डिजाइन किया था ये इंपॉर्टेंट है इट वॉज डिजाइन बाय सर एडविन लुटियंस इट वॉज बिल्ट इन फेब्ररी टेन ऑन फेब्ररी टेन नाइनटीन ट्वेंटी वन इट्स हाइट इज इंपॉर्टेंट दैट इज फोर्टी टू मीटर्स लोकेशन कहाँ पर है लोकेटेड एट राजपथ न्यू डेली ये आपको ध्यान में रखना है इसका ओरिजिनल नेम आपको ध्यान में रखना है क्लियर है एंड इट इज रेफर्ड एज नेशनल मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया दैट इज इंडिया गेट डियर फ्रेंड सो फॉलोइंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन नाइनटीन सेवेंटी वन तो बांग्लादेश को लिबरेट करवाने के लिए वॉर हुई थी नाइनटीन सेवेंटी वन में जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था क्लियर है तो उसमें इंडियन सोल्जर जो इंडियन जिन इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी उनको याद करने के लिए आपने इसके आपने यहाँ पर क्या और कंस्ट्रक्ट करवाया दैट इज अमर जवान ज्योति क्या कंस्ट्रक्ट करवाया आपने अमर जवान ज्योति भी कंस्ट्रक्ट करवाया दैट इज फ्लेम ऑफ इमोटल सोल्जर भी आप इसे बोलते हैं फ्लेम ऑफ इमोटल सोल्जर एम आई क्लियर फ्रेंड्स तो उन इंडियन सोल्जर्स को याद करने के लिए इसे बनवाया गया था जो जिनकी जो कि जिनकी डेथ हो गई थी किसमें नाइनटीन सेवेंटी वन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में क्लियर फ्रेंड तो इस ये ऐसा सा आप स्ट्रक्चर देखते हैं क्लियर है सो दैट इज नोन एज अमर जवान ज्योति सो इट इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ ब्लैक मार्बल प्लेन्थ विद अ रिवर्स्ड राइफल रिवर्स्ड राइफल जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें ठीक है कैप्ड बाय अ वॉर हेलमेट एंड बाउंडेड बाय फोर एटरनल फ्लेम्स सो ये आप देख पा रहे हैं एक इस यहाँ पर क्या है रिवर्स राइफल रखी गई है और एक वॉर हेलमेट यहाँ पर इसके ऊपर रखा गया है मैं क्लियर सो ये जो अमर जवान ज्योति है इसको कब इनोग्रेट किया दैट वॉज इनोग्रेटेड ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन सेवेंटी टू Clear students. So India Gate is counted amongst the largest war memorials in India, and every Republic Day the Prime Minister visits the gate to pay their tributes to the Amar Jawan Jyoti, following which the Republic Day parade starts. So, इसके यहाँ पर पहले tribute दिए जाते हैं, ठीक है soldiers को, और Republic Day से पहले Republic Day parade से पहले, और उसके बाद क्या किया जाता है? Republic Day start किया जाता है. क्लियर है तो ये एक आल, एक पॉपुलर सपोर्ट सपोर्ट भी है किसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए बाय सिविल सोसाइटी इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट नेक्स्ट इज करेंसी सिंबल करेंसी सिंबल तो इंडिया का जो करेंसी सिंबल है सो दैट इज इंडियन रुपी साइन इंडिया का जो करेंसी सिंबल है दैट इज इंडियन रुपी साइन जिसे कि आप इस सिंबल से डोनेट करते हैं तो ये है इंडियन रूपी का साइन 
ठीक है तो आपका जो कीबोर्ड है उस पर भी ये होता है प्रेजेंट ठीक है सो इट इज़ अ करेंसी सिंबल ऑफ इंडियन रूपी दैट इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया इट इज़ डिज़ाइंड बाय उदय कुमार किसने डिज़ाइन किया है एक किसने डिज़ाइन किया था इसे उदय कुमार ने किया था जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट थे इन डिज़ाइन फ्रॉम आई बॉम्बे कब अडॉप्ट किया गया स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है किसने डिजाइन किया ये इंपॉर्टेंट है दैट इज उदय कुमार अडॉप्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब फिफ्टीन जुलाई 2010 को कब अडॉप्ट किया फिफ्टीन जुलाई 2010 को एम आई क्लियर इसके ऑप्शन से पहले आप रुपीस के लिए आर एस यूज करते थे आर ई भी यूज करते थे सो दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल्स बिफोर दिस सिंबल सो दैट इज आर एस और आर ई कोड क्या है दैट इज आई एन आर सो ये जो डिज़ाइन है इट इज़ बेस्ड ऑन द देवनागरी लेटर दैट इज आर दैट इज रै ठीक है रा विद द डबल हॉरिजॉन्टल लाइन एट द टॉप तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख पा रहे हैं एट द टॉप एंड इट आल्सो रिजेंबल्स द रोमन कैपिटल लेटर या लेटिन कैपिटल लेटर आर क्लियर स्टूडेंट सो टू पैरल लाइन सिम्बोलाइज द नेशनल फ्लैग एंड आल्सो द इक्वल टू साइन ये दो पैरल लाइन हैं ये क्या दिखा रही हैं आपको नेशनल फ्लैग भी इसमें सिंबलाइज कर रही हैं और इक्वल टू साइन भी दिखा रही हैं जो सिंबल है इंडियन रुपीस का वो क्या बताता है इंडियाज इंटरनेशनल आइडेंटिटी फॉर मनी ट्रांजैक्शन एंड एंड इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्लियर तो अब स्टूडेंट अब क्या है यूनिकोड करेक्टर होता है हर करेंसी का तो जैसे मैं इंडियन रूपी साइन की बात करूँ तो उसके लिए यूनिकोड करेक्टर क्या है दैट इज यू प्लस जो कि आपको याद रखना है क्लियर है और जो दूसरे रूपी हैं जो आप करेंसी यूज़ करते हैं श्रीलंका पाकिस्तान और नेपाल में वहाँ पर इसका करेक्टर क्या है दैट इज़ यू प्लस ट्वेंटी एट एम आई क्लियर स्टूडेंट तो यूनिकोड करेक्टर आपको यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ यू प्लस ट्वेंटी बी नाइन पूछा जा सकता है आपसे ठीक है दो पैरल लाइन का सिम्बल क्या है सिग्निफिकेंस क्या है वो पूछा जा सकता है इसमें आपसे किसने डिज़ाइन किया था उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था कब अडॉप्ट किया था फिफ्टीन जुलाई ट्वेंटी को अडॉप्ट किया था ठीक है तो ये कुछ और करेंसी इसमें दिखाई गई हैं कुछ और करेंसी सिंबल्स सो दैट इज़ यूरो सो दैट इज पाउंड्स दैट इज़ डॉलर दैट इज़ जैपनीज यन ये आपको पता होना चाहिए वहाँ पर आपको कोई भी करेंसी सिंबल दे सकता है सो दिस जी के इज मे जी के जो होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है वहाँ पर ठीक है अगर आपको उस, आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप वहाँ पर ईजिली आंसर कर सकते हैं क्लियर है सो क्वेश्चन विल बी अगेन आई एम सेंग दैट इज विल बी इन फैक्चुअल इन नेचर क्लियर सो दैट इज मेनली बेस्ड ऑन रिमेम्बरेंस कि आप कितना याद रख पाते हैं और कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं उसकी क्लियर है सो नेक्स्ट देखिए इसमें दैट इज नेशनल प्लेज की अगर मैं बात करूँ सो दैट इज इट इज एन ऑथ ऑफ एलिजेंस टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ठीक है सो द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन डायरेक्टेड दैट द प्लेज संग इन स्कूल एंड दिस प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस्ड बाई ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन सिक्सटी फाइव ठीक है स्कूल में इसे हम गाते हैं और कब से स्टार्ट की गई है प्रैक्टिस दैट इज फ्रॉम 26 जनवरी 1965 जो पर्सन इंडिया के सिटीजन बनते हैं बाय नेचुरलाइजेशन दे टेक दिस प्लेज इट इज कॉमनली रिसाइटेड बाय इंडियंस इन यूनिसन एट पब्लिक इवेंट्स ठीक है पब्लिक इवेंट्स में गाया जाता है ज्यादातर स्कूल्स में से गाया जाता है और ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन क्लियर है तो अब इसमें तुम्हें याद क्या रखना है याद क्या रखना है नेशनल प्लेज में मैं बता देता हूँ तो एक तो ये स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं कैलेंडर्स होती हैं वहाँ पर तुम्हें प्रिंट जब आप पढ़ते थे ठीक है जब आप लोअर क्लासेस में थे जो आप डायरी यूज़ करते थे टेक्स्ट बुक कैलेंडर्स आपको स्कूल देता था तो उसमें ये प्रिंटेड होती थी क्लियर है सो so, ये एज इट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और ये ज़्यादातर स्कूल में मॉर्निंग असम्बली में आप इसे रिसाइड करते हैं और ये ओरिजिनली कम्पोज किसने कर रही थी ये इम्पॉर्टेंट है तो इसे कम्पोज किया गया था तेलुगू लैंग्वेज में किसने किया था पी वेंकट सुबा राव पी वेंकट सुबा राव इन 1962 ये नेम आपको ध्यान में रखना है जो हमारी जो हमारी नेशनल प्लेज है उसको किसने कंपोज किया था तेलुगू लैंग्वेज में सो दैट इज पी वेंकटा सुबा राव क्लियर स्टूडेंट तो ये फर्स्टली एक स्कूल में विशाखापट्टनम में गाई गई थी 1963 में तो ये है हमारी नेशनल प्लेज ठीक है ये आप अपनी डायरीज में देखते भी थे लोअर क्लासेज में स्कूल में इसे रिसाइट भी करते थे इंडिया इज माई कंट्री ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर आई लव माई कंट्री तो ये इस तरीके की क्या है हमारी नेशनल प्लेज है इसमें आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ये किसने कंपोज की थी पी वेंकटा सुबा राव इन 1962 ये आपको ध्यान में रखना स्टूडेंट्स हाँ जी नेक्स्ट देखिए 
नेक्स्ट अगेन कुछ फैक्ट्स में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ अब ये था दैट वाज पार्ट टू ऑफ नेशनल सिंबल्स अब देखो क्या है मैंने वीडियो वन में आपके साथ नेशनल एम्बलम डिस्कस किया था ठीक है तो इंडिया का मैंने बताया था सारनाथ लो एंड कैपिटल से आपने उठाया है नेशनल एम्बलम ठीक है तो ये कुछ एम्बलम्स मैंने यहाँ पर तुम्हें शो किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया कंगेरू बांग्लादेश वाटर लिली डेनमार्क बीच ठीक है इरान जापान इज दैट इज क्रिस्थन तमाम दैट इज दैट इज दैट इज क्रीस सेंथिम दैन पाकिस्तान इज क्रिसेंट ठीक है श्रीलंका इज वॉर्ड एंड लॉयन रशिया इज सिक्कल एंड हैमर न्यूजीलैंड सिल्वर फॉर्म की भी नाम से भी जानते हो यू एस से गोल्डन रोड यू के रोज ठीक है तो ये कुछ एम्बलम्स हैं जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है अब ये किसी भी कंट्री से रिलेटेड वहाँ पर पूछ सकता है तुमसे ठीक है तो आपको एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए वो मैंने यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ थी उनका शो करने की कोशिश की है ठीक है अगेन अगर मैं कंट्री सिंबल्स की बात करूँ तो यू के लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हो दैट इज़ बाल्ड ईगल ठीक है दैन साउथ अफ्रीका के लिए ब्लू क्रेन क्लियर है दैन ग्रीस इज ऑलिव ब्रांच क्लियर तो चाइना आपको पता है दैट इज़ ड्रैगन कैनेडा इज़ मैपल लीफ इंडिया इज़ रॉयल बंगाल टाइगर ऑस्ट्रेलिया इज़ गोल्डन वेटल फ्लावर ठीक है तो ये कुछ कंट्री सिंबल्स भी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं तो एक तो मैंने आपके साथ नेशनल सिंबल्स की बात की है ये कुछ वर्ल्ड दूसरी कंट्रीज से भी रिलेटेड सिंबल्स हैं जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी भी मैंने एक लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की है आपको ठीक है तो यू शुड नो एक बार आपको जल्दी से इसके थ्रू गो थ्रू करना है इस लिस्ट के थ्रू और याद करने की कोशिश करनी है नेक्स्ट नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट साइंस और सिंबल्स स्टूडेंट देखिए अभी तक मैंने आपके साथ नेशनल सिंबल्स डिस्कस किए हैं तो अब अलग अलग कलर का क्या मीनिंग होता है उस वो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ पेन पेन क्या सिंबलाइज करता है दैट इज सिंबल ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन ठीक है लोटस क्या सिंबलाइज करता है दैट इज कल्चर एंड सिविलाइजेशन रेड क्रॉस क्या क्या सिंबलाइज करता है दैट इज मेडिकल एड एंड हॉस्पिटल रेड फ्लैग क्या सिंबलाइज करता है रेवोल्यूशन Also sign of danger, black flag that is symbol of protest. तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक फ्लैग क्यों दिखाया जाता है सो दैट इज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट येलो फ्लैग दैट इज फ्लोन ऑन शिप्स और वहीकल्स कैरिंग पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज सो दैट इज अगेन अब अगेन बेसिक जनरल नॉलेज जो कि आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है फ्लैग फ्लोइंग फ्लोन अपसाइड डाउन सो दैट इज सिंबल ऑफ डिस्ट्रेस फ्लैग फ्लोन एट हाफ मास्ट सो दैट इज सिंबल ऑफ नेशनल मॉर्निंग क्लियर देन इन वाइट फ्लैग दैट इज सिंबल ऑफ ट्रूस ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम रेड ट्राइंगल दैट इज सिंबल ऑफ फैमिली प्लानिंग देन पीजन और डव दैट इज सिंबल ऑफ पीस रेड लाइट दैट इज ट्रैफिक साइन ऑफ स्टॉप और साइन ऑफ डेंजर और एमरजेंसी ग्रीन लाइट लाइन क्लियर सिग्नल और ट्रैफिक साइन ऑफ गो पता होगा तो आपको ठीक है अब लाइन फोल्डेड वीमेन होल्डिंग अ बैलेंस्ड स्केल दैट इज सिंबल ऑफ जस्टिस जिसे आप देखते भी हैं ठीक है देन ब्लैक स्ट्रिप ऑन फोर आर्म सो दैट इज साइन ऑफ मॉर्निंग और प्रोटेस्ट क्लियर है देन वन स्कल ऑन टू बोन्स क्रॉसिंग ईच अदर डायगनली सो दैट इज अगेन साइन ऑफ डेंजर व्हील चक्र जो कि हमारे फ्लैग में प्रेजेंट है सो दैट इज सिंबल ऑफ प्रोग्रेस कि हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो वहाँ पर आप क्या बोलते हो दैट इज इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस ऑलिव ब्रांच सो दैट इज सिंबल ऑफ पीस ट्राई कलर जो कि हम बोलते हैं तिरंगे को दैट इज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया यूनियन जैक नेशनल फ्लैग ऑफ यू के स्टार्स एंड स्ट्रिप्स स्ट्राइप्स दैट इज नेशनल फ्लैग ऑफ यू एस ए क्लियर स्टूडेंट्स तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइंस और सिंबल्स हैं जिनकी अपनी सिग्निफिकेंस है जो कि आप डेली लाइफ में देखते भी हैं एम आई क्लियर स्टूडेंट्स तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है नेक्स्ट अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा और इनके आंसर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर अब डिस्कस करूँगा ठीक है तो क्वेश्चंस वो ही हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो वन और वीडियो टू में और जल्दी से इनका आंसर करने की कोशिश करेंगे हाँ जी फर्स्ट वन दैट इज इन वच इन विच ईयर वाज द चरखा इन इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्लेस्ड बाय अशोक चक्र ठीक है तो जो चरखा था इंडियन नेशनल फ्लैग में उसे अशोक चक्र से कब रिप्लेस कर दिया गया था सो दैट वॉज ऑन दैट वॉज इन नाइनटीन ठीक है तो हमने कब अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग दैट वाज ऑन ट्वेंटी सेकेंड जुलाई 1947 ठीक है 1931 जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसमें अशोक चक्र की जगह क्या प्रेजेंट था दैट वाज चरखा तो उसे स्वराज फ्लैग भी बताया था मैंने आपको 
तो वहाँ पर हमने अशोक चक्र से उसे रिप्लेस कर दिया था कब दैट इज़ इन नाइनटीन फोर्टी सेवन मेक्ट नेक्स्ट इट इज़ वेल नोन दैट द नेशनल फ्लैग इज़ अ ट्राई कलर ऑफ थ्री होरिजोंटल बैंड विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द इंडियन फ्लैग तो इंडियन फ्लैग के रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है तो आई थिंक अगर आप इन ऑप्शन को ध्यान से एक बार देखेंगे तो इसमें सी जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट सेफ्रन टॉप पर होता है कलर व्हाइट मिडल में होता है ग्रीन बॉटम पर होता है नेक्स्ट द नेशनल फ्लैग हैज थ्री कलर ग्रीन व्हाइट एंड सेफ्रन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वट सेफ्रन इन द नेशनल फ्लैग स्टैंड फोर क्लियर है तो ये मुझे सेफ्रन से मुझे पता लगता है त्याग तो दैट इज सी होगा दैट इज रिनाउंसिएशन एंड सेक्रीफाइज होगा इसका आंसर क्लियर नेक्स्ट अशोक चक्र रिप्रेजेंटिंग द व्हील ऑफ धर्मा हैज हाउ मेनी स्पोक्स ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ दैट इज ट्वेंटी फोर नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया द अशोक चक्र वॉज अडोप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन विच ईयर तो देखो इस क्वेश्चन में तो मैं अशोक चक्र भी बात कर रहा है नेशनल एम्बलोम ऑफ इंडिया की बात कर रहा है वो ठीक है तो तुम्हें पता है अशोक चक्र ये 1947 की बात कर रहा है नेशनल एम्बलोम ऑफ इंडिया ये 1950 में हुआ था जाकर अडोप्ट ऑफिशियली अडोप्ट क्लियर है बट एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये नाइनटीन में भी फर्स्ट टाइम डिसम्बर नाइनटीन में भी बट ऑफिशियल नहीं अडोप्ट नहीं किया था ठीक है तो अशोक चक्र के रिगार्डिंग अगर मुझे आंसर करना होगा तो मोस्ट सुटेबल आंसर रहेगा दोनों के लिए सो दैट विल बी ऑप्शन बी 1947 फोर्टी क्लियर है तो अगर वो वो पूछता सिर्फ नेशनल ऑफ एम्बलम ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट हुआ था तो आंसर बनता 1950 क्लियर है तो जब आप इसे और डिटेल में स्टडी करते हो तो फर्स्ट टाइम अगर नेशनल एम्बलम की बात करूँ तो अगेन दैट वॉज इन डिसम्बर नाइनटीन ठीक है ऑफिशियली अडोप्ट हुआ था दैट वॉज इन नाइनटीन क्लियर ट्वेंटी सिक्स जनवरी नेक्स्ट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ग्राफिक नेशनल एम्बलम अडॉप्टेड फ्रॉम नेशनल कैपिटल ऑफ अशोका ठीक है फीचर्स क्या है नेशनल एम्बलम के जो कि हमने लो एन कैपिटल ऑफ अशोका से अडॉप्ट किए हैं सो दैट इज ऑप्शन सी बनेगा इसमें थ्री लो ठीक है द फोर्थ बींग हिडन फ्रॉम व्यू एंड द इंस्क्रिप्शन सत्य मेव जयते बिलो ये बनेगा स्टूडेंट्स ये डिस्कस कर चुका हूँ नेक्स्ट देखिए इसमें द अशोक लोयन वॉज डिजाइन अशोका लोयन वॉज डिजाइन बाई एम्पर अशोका टू कमेमोरेट ठीक है किसको याद करने के लिए डिजाइन करवाया था एम्पर अशोका ने से टू मार्क द स्पॉट वेयर महात्मा बुद्ध फर्स्ट इनिशिएटेड हिज डिसाइपल्स ऑन द पाथ ऑफ सल्वेशन ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ तो सी बनेगा इसका द वर्ड सत्य में जेते इंस्क्राइब्ड बिलो ऑन द बेकस ऑन नेशनल एम्बलम इज फ्रॉम विच उपनिषद सो दैट इज मुंड का उपनिषद ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ दैट इज ए ऑप्शन बनेगा इसका नेक्स्ट नेशनल एंथम जनगण मन ओरिजिनल कंपोज बाय सो दैट इज रविंदर नाथ टैगोर नेक्स्ट प्लेइंग टाइम फॉर फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम सो दैट इज 52 टू सेकेंड्स हाँ जी क्या बनेगा इसका आंसर 52 टू सेकेंड्स नेक्स्ट देखिए इसमें जो नेशनल एंथम है उसमें टोटल कितने स्टेंजाज हैं इट इज कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी स्टेंजाज सो दैट इज फाइव स्टेंजाज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम विच नोवल सो दैट इज आनंद मट दैट इज आनंद मट नेशनल कैलेंडर वॉज अडोप्टेड इन विच ईयर सो दैट वॉज ट्वेंटी सेकेंड मार्च नाइनटीन फिफ्टी सेवन वट इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ सो दैट इज पैंथरा टाइगर सो दैट इज सी टाइगर नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया सो दैट इज कमल सो दैट इज अगेन लोटस बनेगा इसका आंसर हाँ जी नेशनल ट्री ऑफ इंडिया तो ये कौन सा बनेगा सो दैट इज बनियान ट्री ठीक है बरगद जिसे आप बोलते हो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया हाँ जी विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया सो दैट इज द गंगा विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया हाँ जी लॉन्गेस्ट रिवर बता दिया मैंने गंगा नेशनल रिवर ऑफ इंडिया सो दैट इज द गंगेज बनेगा स्टूडेंट इसमें द रिवर भागीरथी ओरिजिनेट्स फ्रॉम अब ये क्वेश्चन तुम ध्यान से पढ़ो रिवर भागीरथी की बात कर रहा है तो ये मैं बता चुका हूँ सो दैट इज इसका सोर्स क्या होता है दैट इज गोमुख एक जगह है उत्तराखंड में गोमुख इन उत्तराखंड क्लियर है नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए दैट इज रिवर डॉल्फिन सो इसका बनेगा बी हाँ जी इंडिया नेशनल हेरिटेज एनिमल इंडियाज नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है सो दैट इज सी द एलिफेंट हाँ जी नेक्स्ट द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया सो दैट इज ऑप्शन बी द किंग कोबरा हाँ जी अमर जवान ज्योति द फ्लेम ऑफ इमोटल सोल्जर इन न्यू डेली वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट अगेन मैं बात कर चुका हूँ इसमें नाइनटीन सेवेंटी वन लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश सो दैट इज बनेगा इसमें उन इंडियन सोल्जर्स को याद किया जाता है जो जिन्होंने की इस वॉर के दौरान अपनी जान गवाई थी सो दैट इज ऑप्शन ए क्लियर द हाइट ऑफ इंडिया गेट इन न्यू डेली इज सो आंसर इज ए फोर्टी टू मीटर्स क्ल
सो कीप वॉचिंग आर चैनल यूर पीडिया एजुकेशन आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा तो थैंक यू वेरी मच तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही मिलूँगा आपसे थैंक यू स्टूडेंट्स